करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक सो वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक लेट्स डिस्कस ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन तो अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं तो देखिए कौन कौन सी होती है ठीक है सो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ठीक है दूसरा नाम जो है इसका दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन कर्व इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन कर्व मैग्नेटाइजेशन कर्व नाउ द फर्स्ट कर्व ठीक है द सेकंड कर्व इज कॉल्ड द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल कैरेक्टर स्टिक एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द टोटल कैरेक्टरिस्टिक टोटल कैरेक्टर स्टिक ठीक है नाउ द थर्ड कैरेक्टर स्टिक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल वर्सेस और द लोड कैरेक्टरिस्टिक लोड कैरेक्टर स्टिक ठीक है द फोर्थ वन इज कॉल्ड द फोर्थ वन इज कॉल्ड लोड सेचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक लोड सेचुरेशन कर्व और कैरेक्टरिस्टिक नाउ द फिफ्थ वन इज कॉल्ड द आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक आर्मेचर कैरेक्टर स्टिक so we have to study five types of characteristic but while studying each generator like separately shunt series and compound we will study the main three characteristic the first second and third ab agar main baat karta hu ye jo characteristic hai kin kin parameters ke beech mein design hoti hai theek hai so first character it is a it is a graph between eg versus if when speed is constant when speed is constant theek hai then the second characteristic it is a curve drawn between the eg at loaded condition versus ia when if and speed is constant speed is constant theek hai then the external characteristic is a curve drawn between the terminal voltage versus load current for constant फील्ड करंट एंड स्पीड कॉन्स्टेंट फील्ड करंट एंड स्पीड नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड वीटी वर्सेस वीटी वर्सेस आई एफ फॉर कॉन्स्टेंट फॉर कॉन्स्टेंट आर मेचर करंट एंड स्पीड ठीक है एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द आर मेचर कैरेक्टरिस्टिक और रेगुलेशन कैरेक्टरिस्टिक सो इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन द फील्ड करंट वर्सेस आई ए द आर्मेचर करंट for constant for constant vt and speed speed theek hai yahan tak so we have to study all these characteristic now one by one ek ek characteristic ko hum log discuss karte hain theek hai so open circuit characteristic is a characteristic it is a, uh, no load voltage no load armature voltage versus the field current so it's correct is no load no load so agar main first characteristic ko define karta hu it is a curve it is a curve drawn between it is a curve drawn between no load no load it is no load armature emf no load armature emf versus field current versus field current versus field current when speed is constant when speed is constant theek hai yahan tak so it is a curve drawn between the no load armature emf versus field current when speed is constant now eg is what eg is k phi f omega m since uh, the phi f is k f i f just put this value here so eg is equals to k k f i f omega m theek hai yahan tak so it is what this is constant thing this is your sorry this is not constant k kf omega m and it is i f now compare this equation with equals to y equals to mx line y equals to mx line theek hai yahan tak so it is y equals to mx now for this characteristic the slope is what the slope is speed so slope is speed so i can write uh, eg equals to k kf 
omega m into if so this is your y equals to mx line now first thing this characteristic is depend upon this characteristic is depends upon what your speed ठीक है so अब characteristic को draw करते हैं जरा समझिएगा characteristic को हम लोग draw करते हैं now this characteristic is different for the separately and self excited machine so we will consider this curve for now separately excited मशीन वेयर नो रेजिडुअल फ्लक्स कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ठीक है रेजिडुअल कॉन्सेप्ट आपको पता ही है व्हेन द फील्ड करंट इज जीरो देयर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ सम स्मॉल बट फाइनाइट वोल्टेज दैट इज ड्यू टू व्हाट रेजिडुअल फ्लक्स ठीक है तो मैं यहां रेजिडुअल फ्लक्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूं नाउ क्लियर है सो एज आई एफ इंक्रीजेस एज आई एफ इंक्रीजेस ईजी आल्सो इंक्रीजेस now for some portion for some portion this curve will linear linear but after magnetic saturation but after magnetic saturation this curve will be saturated and for large increase in the field current there is no change in the output that is called terminal voltage then your curve will saturate so start karte hain is characteristic ko so this curve will like that like that so this is your this is your This saturation point. This is your saturation point. Clear? Now from zero to a point, zero to a point. This curve is linear. This curve is linear. This curve is linear. Is it? That means here the EG is directly proportional to I F. So as I F increases, EG also increases. But after the knee point or after the a point, the curve will saturate. The curve will saturate. ठीक है पे सो व्हेन यू चेंज व्हेन यू इंक्रीज लार्ज करंट इन लार्ज फील्ड करंट लाइक इफ यू दिस इज आई एफ वन देन यू चेंज दिस आई एफ टू सो फॉर दिस चेंज इन फील्ड करंट देर इज नो लार्ज चेंज देर इज नो लार्ज चेंज इन ई एम एफ इज इट ओके सो व्हेन द फील्ड करंट इज चेंजिंग इन लार्ज वैल्यू बट देर इज नो लार्ज चेंज इन करस्पॉन्डिंग आउटपुट that point is known as saturation point clear so for this region the curve is non linear this curve is non linear clear hai na agar ab next point ki baat karta hu suppose this curve is drawn for omega 1 speed so for this curve this is your slope this is your slope theek hai now omega is constant now if you increase the slope if you increase the speed then curve will like that the curve will like that so this is omega 2 where omega 2 is greater than omega 1 so this curve so will depend upon what the speed clear hai so yahan tak baat clear ho gayi hogi now agar hum yahan par ek characteristic ko aur draw karte hain uh, if i take here the eg and not here if so this is eg versus if is called what occ characteristic or the magnetization कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है यहां पर अब अगर मैं आगे बात करता हूं अगर मैं यहां पर VT को और लेता हूं टर्मिनल वोल्टेज को और ले लेता हूं VT वर्सेस आई एफ वी टी वर्सेस आई एफ इज कॉल्ड वट योर द वी टी वर्सेस आई एफ विल गिव यू द फील्ड रेजिस्टेंस कार इफ यू इफ द फील्ड रेजिस्टेंस कार इफ द फील्ड रेजिस्टेंस कार विल विल कट कट this occ curve at this point then the corresponding voltage then this corresponding voltage is called the rated voltage is called rated voltage and the corresponding current and the corresponding current is called the rated current the rated field current theek hai yahan tak rated field current okay and this point is known as this point is known as operating point this point is known as operating point clear hai yahan tak so occ characteristic samajh mein aa gayi hogi agar last point mein batata hu the shape of this curve the shape of this curve this curve remain same remain same for every machine for every DC machine, every DC machine. But for separately excited machine, this curve will start from the origin. But for the self-excited machine, this curve will start from this point, not from the origin point. Clear है यहाँ पे? I hope so. जो open circuit characteristic है, वो बिल्कुल clear हो गई होगी. अब मैं आपको जो second characteristic है और जो third characteristic है, 
वो क्लियर करता हूं तो स्टार्ट करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी कौन सी है इज कॉल्ड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल कैरेक्टर स्टिक दैट इज सेकंड वन ठीक है सो इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन ईजी एट लोड वर्सेस आई ए फॉर कॉन्स्टेंट फील करंट एंड स्पीड ठीक है सो so, अब दूसरी तरीके से इसको एग्जाम्पल में समझाता हूं इफ आर्मेचर रिएक्शन इफ आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप इफ आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप इज सब्रैक्टेड इज सब्रैक्टेड फ्रॉम इज सब्रैक्टेड फ्रॉम ओ सी सी कर्व ओ सी सी कर्व देन रिजल्टिंग देन रिजल्टिंग कर्व इज नोन एज इज नोन एज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल और टोटल कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल कैरेक्टर स्टिक ठीक है यहां तक सो so, अगर हम क्या बात कर रहे हैं अगर मैं ओ सी सी कर्व से ओ सी सी कर्व में से मैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को सेप्रेक्ट कर देता हूं देन आई विल गेट वॉट इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल कर्व ठीक है दैट्स वाई दिस कर्व दैट्स वाई दिस कर्व इज ब्लो इज ब्लो दी ओ सी सी कर्व ठीक है यहां तक क्लियर है पहले मैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को और समझा दू देन आई विल प्लॉट दीज कैरेक्टरिस्टिक इन सेम डायग्राम ठीक है सो वी हैव थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द लोड कैरेक्टरिस्टिक लोड कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर स्टिक ऑब्लिक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक सो इट इज ए कर्व ड्रॉन इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस लोड करंट वर्सेस लोड करंट फॉर कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट फील्ड करंट एंड स्पीड ठीक है यहां तक ना एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है एग्जांपल इसका इफ आई आर ए ड्रॉप आर ए ड्रॉप इज सब्रेक्टेड इज सब्रेक्टेड From subtracted from internal characteristic, internal character stick, then resulting characteristic, then resulting curve or characteristic is called is called external characteristic, character stick. ठीक है यहां तक तो अगर मैं बात करता हूं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल कर्व से हम लोग क्या सब ट्रैक कर दें आई ए आर ए ड्रॉप देन द रिजल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड वर्ड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई दिस कर्व दिस कर्व इज ब्लो दिस कर्व इज ब्लो द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल कैरेक्टर स्टिक ठीक है यहां तक आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी अब कर्व को ड्रॉ करते हैं ठीक है जो तीनों कर्व हमने पढ़े हैं और एक साथ हम लोग इसको प्लॉट करते हैं सो ई जी नॉट ई जी कॉमा वी टी एंड हेयर आई एस टेक आई ए एंड आई एस ठीक है सो अगर हम बात करते हैं नो लोड कैरेक्टर स्टिक की सो दिस इज योर नो लोड कैरेक्टर स्टिक कर लाइक दैट This is your no load characteristic curve. So this is your this is your terminal voltage. This is your terminal voltage at no load. That is called hundred percent, hundred percent. Clear? Now I just remove this thing. I just remove this thing. Is it okay? Now this is called the no load characteristic curve. No load characteristic curve. If I take no load and OCC curve, I 
आई ए आर एट इज आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इफ आई सब्ट्रैक्ट द आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप देन द रिजल्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज वॉट इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल ठीक है यहां Now from the internal characteristic, if I subtract the I A R A drop, I A R A drop, then then suppose this is I A R A drop, I A R A drop, then this characteristic is called external curve, external curve. Clear है यहाँ तक? So we have seen the O C C curve, internal curve and I A or the external curve. क्लियर है यहां तक सो so, अगर मैं ओसीसी कर दिस इज योर ओसीसी फ्लैट कर दिस इज स्टेट लाइन कर दिस इज योर स्टेट लाइन कर इफ आई सब्टेक्ट द आर्मेचर रिएक्शन देन वी गेट इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इफ आई आल्सो सब्टेक्ट आई आर ए ड्रॉप फ्रॉम द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक देन वी गेट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर नाउ इफ यू सी द एक्सटर्नल कर इज ब्लो द इंटरनल एंड इंटरनल इज ब्लो वॉर ब्लो फ्रॉम वेयर द ओसीसी कर क्लियर है तो आई होप सो जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बिल्कुल क्लियर हुई होंगी नो फोर्थ और जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है उसको और समझ लेते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक नाउ फिफ्थ जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉल्ड लोड सेचुरेशन कर लोड सेचुरेशन कर ठीक है सो दिस इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन इट इज ए कर्व it is a curve drawn between vt versus the terminal voltage versus if for for constant for constant ia and speed theek hai then agar main is characteristic ko samjhata hu so we have three terms eg not then we have eg and then we have the vt so if i subtract uh, i armature reaction drop armature reaction drop from the eg node then i get the eg if i subtract if i subtract uh, i ra drop i ra drop from the eg then i get the vt okay so characteristic ko draw karte hain characteristic ko draw karte hain this is your vt and this is your if ठीक है तो अगर हमें याद हो दिस इज आवर सेचुरेशन कर्व द सेचुरेशन कर्व ठीक है ओके हेयर द आई ए जीरो ई जी नॉट वर्सेस आई एफ वेन आई एज जीरो ओके नो अब अगर आई ए है अगर लोड लगा हुआ है देन डेफिनेटली देर विल बी आई ए When there will be IA, definitely there will be phi A. So there will be armature reaction. So due to that armature reaction, due to that armature reaction, the voltage is falling. The voltage is falling by some amount. So this is your EG not curve, and this is EG. Clear? So this is the difference of what? This is the difference of IA armature reaction drop. ठीक है यहाँ तक. In the next, in the next, if I subtract I A R A drop from this curve also, then I get, then I get also. This is your I A R A drop. Then it is V T. Then it is V T. So this is your V T versus I F graph. Okay. Now next uh, sixth sixth characteristic is is called armature characteristic. Armature कैरेक्टर स्टिक ठीक है सो so, इसकी डेफिनेशन समझते हैं इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन इट इज ए कर्व इट इज ए कर्व ड्रॉन बिटवीन बिटवीन आई एफ वर्सेस आई ए फॉर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट वी टी एंड स्पीड ठीक है यहां तक सो so, ड्रॉ करते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक को नाउ दिस इज योर आई एफ एंड दिस इज योर आई एल नाउ व्हेन देयर इज नो लोड सो एट दिस पॉइंट द लोड इज जीरो द लोड करंट इज जीरो ठीक है यहां तक देन डेफिनेटली देयर विल बी रेटेड आर्मेचर करंट देयर विल बी डेफिनेटली रेटेड आर्मेचर 
sorry rated field current if rated is it okay then at the rated value this is il rated is it okay now as uh, the load current is increased beyond the rated value rated value then this curve will like that this curve will like that so this is your armature characteristic if versus il now for zero to rated value of load current this curve is just flat or straight line but after the rated value of load current this curve will increase like that clear hai so jitni bhi hamari che characteristic thi unke definition kya thi kin kin parameters ke beech mein ye draw ki jati hai wo sari bata di hai ab hum jo start karte hain one by one separately excited that is called separately excited then the next category is called self ex, uh, uh, self excited dc machine and self excited mein agar main baat karta hu dc shunt dc series compound cumulative differential long shunt and short shunt dc generator to so start karte hain next lecture se apna naya topic that is called separately excited dc generator